Batalhas espetaculares ofuscadas pela direção de prova. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Ontem falamos sobre a vitória de Max Verstappen, a corrida dele do Hamilton, como foi apertado menos de um segundo, as estratégias e hoje conforme prometido vamos falar sobre mais assuntos da corrida dos Estados Unidos. Lembrando que no Ressaca Express teve vídeo hoje e falamos sobre a possibilidade da Williams fechar com a Audi e a McLaren com a Porsche, então dá uma olhada lá porque é uma matéria que saiu no build, olha lá rapidinho para você entender o que está acontecendo. Vamos voltar aqui ao grande prêmio dos Estados Unidos. Tivemos algumas batalhas espetaculares ao longo da corrida, o exemplo é que logo na primeira volta tivemos McLaren contra Ferrari e foi assim a corrida inteira praticamente e também ao longo da corrida tivemos Alonso contra as duas Alfa Romeo, o que foi bem legal de acompanhar também. As disputas foram ao meu entender limpas, ferrenhas mais limpas, boas, roda com roda, botou de lado, tentou forçar o adversário para fora da pista, tentou defender, tentou atacar, enfim, aquilo que a gente gosta de ver numa corrida de automóvel e que infelizmente mais uma vez a direção de prova ficou perdida tirando completamente o espetáculo, minando aquilo que é o grande ápice de uma corrida de automóvel que é a ultrapassagem. Nós estamos falando disso várias e várias e várias vezes ao longo da temporada porque é algo necessário, a Fórmula 1 está matando o ponto chave das corridas, é simples assim. E algumas pessoas acham ruim que eu fale disso, mas eu não posso simplesmente ignorar o que aconteceu, ainda mais que Alonso e Sainz fizeram críticas duras aos comissários. tá? Eu vou ler aqui o que eles falaram e então vou discorrer sobre o assunto. Começando com Carlos Sainz. Na primeira volta houve um pouco de bagunça com as duas McLaren, estava lutando com os dois, tentei me defender e no final passei na frente deles mas resolvi deixar um deles passar logo na frente caso os comissários decidissem agir. E no final eles agiram, embora eu tenha deixado passar. É um pouco confuso para ser honesto, não gosto de como eles brincam com as posições. Acho que o que fiz ao deixar um deles passar foi bastante legítimo e deveria ter sido o suficiente. Tive que deixar o Lando passar e depois fiquei preso a corrida inteira atrás do Ricardo. Apostamos em um undercut mas novamente outro pit stop lento não nos permitiu fazê-lo. Ficamos presos de novo atrás dele, foi uma corrida ruim para mim. O Sainz ainda falou, antes de eu entrar aqui no assunto do Sainz, é que ele está um pouco frustrado, está chateado, está decepcionado com o resultado e com a corrida. Acho que não aproveitamos isso hoje, deveríamos estar à frente dos dois McLarens com o ritmo do carro e não tivemos a oportunidade. Estou decepcionado. Outra coisa importante que o Sainz falou é que na disputa entre os pilotos eles fazem isso mesmo, eles jogam o adversário para fora, claro, não jogar de bater o carro, mas espalhar o carro para defender a posição. Minha opinião é que o piloto que está por dentro faz esse tipo de coisa de propósito, sempre para tentar apertar quem está por fora, eu teria feito o mesmo. Então nós vemos aqui o Sainz falando que a direção está brincando com as posições dos pilotos e eu particularmente assino embaixo, veja bem, ele está disputando uma posição e ele não pode defender a posição, ele não pode às vezes fazer uma ultrapassagem aonde tem pista do lado ali da zebra porque simplesmente a direção de prova pune qualquer coisa que seja fora do DRS. Se você ultrapassa fora do DRS, se você defende fora do DRS, você vai ser no mínimo investigado. Infelizmente a Fórmula 1 se tornou isso, a Fórmula 1 não permite mais que os caras disputem posições. Ou seja, se você não quer que eles vão ali para aquela parte da pista, coloca uma caixa de brita. Ora, a Fórmula 1 cria circuitos de rua colocando as coisas mais absurdas num traçado de rua, conseguindo fazer ali uma pista e não consegue colocar duas caixas de brita na, na saída de uma curva num circuito que já está pronto? Será que é tão difícil assim para a Fórmula 1 resolver um problema simples? Ela apagou o brilhantismo da disputa entre Sainz e as McLarens, ela simplesmente apagou o momento do esporte, o momento do ápice do automobilismo, é como tem acontecido recentemente no futebol que driblar leva amarelo, você está matando aquilo que deixa o espetáculo bonito, aquilo que empolga os torcedores, você está tirando aquilo que faz com que um piloto queira frear mais tarde, tentar um X, fazer algo diferente. 
É claro que quando eu falo aqui que toda ultrapassagem fora do DRS é punida, eu estou dando uma exagerada, apenas aqui para ilustrar é, o que está acontecendo com esse rumo de várias punições que a Fórmula 1 tem dado desde 2011, quando o DRS foi introduzido, e é algo absolutamente terrível para a categoria. Você pense comigo, o Sainz defendeu a posição, mas não pôde ficar com a posição pelo simples fato de que então ele teve que devo ele devolveu ainda, né? Ele devolveu para uma das McLaren, para o Ricardo, ainda teve que devolver para o Norris. É algo absurdo. Não não entendo como a Fórmula 1 ainda não conseguiu resolver um problema tão simples. Ela estabelece que numa parte é zebra, na outra é linha branca, no outra é não sei o quê. Mas os pilotos não podem disputar. A verdade é essa: os pilotos não podem disputar, sem contar que cada grande prêmio varia. Num grande prêmio que está por fora é punido, no outro que está por dentro é punido. Não faz sentido. E eu disse que o Alonso também falou mal da direção de prova. Vamos ler aqui o que o espanhol falou. Acho que Kimi me ultrapassou por fora na curva 1. Fiz o mesmo com o Giovinazzi e tive que devolver a posição. Então ele me ultrapassou por fora e teve que dar o lugar de volta, é claro. Foram três incidentes exatamente iguais, mas dois foram decididos de um jeito e um de outro. Perdi cerca de 10 segundos com isso, eu poderia facilmente ter sido o nono colocado. Viemos para os Estados Unidos dar a eles um bom show e acho que fizemos um pouco de... Ah, não demos uma boa impressão. Alonso ainda fez uma crítica, você lembra que algumas corridas atrás ele, fa... ele foi criticado bastante por ter passado por fora numa curva e ele falou que dependendo da nacionalidade ninguém é criticado? Pois é, ele falou de novo sobre isso. Na volta inicial em Austin, vimos que na saída da primeira curva não há mais os problemas de sorte, porque eles, pilotos, correram por fora. Eu fiz isso na Rússia e houve um drama, então espero que haja muitas perguntas para quem fez dessa vez. Olha só como o Alonso ele é esperto. Você pode não gostar do Alonso, mas ele é esperto, ele repara nesses detalhes. E a disputa do Alonso com as duas Alfa Romeo foi exatamente aquilo que falei agora do Sainz com as McLarens. A disputa foi apagada, o brilhantismo foi apagado por conta de uma direção de prova que quer enfiar a mão a todo instante na corrida, ela quer definir o resultado da corrida, o Michael Massey quer enfiar a mão na corrida, os comissários querem enfiar a mão na corrida, eles ficam ali parece que esperando uma ultrapassagem, alguma coisa acontecer só para enfiar a mão, só para punir alguém, é uma Fórmula 1 que não consegue mais ter uma corrida limpa, uma corrida normal, uma corrida de disputa, eles estão apagando a disputa, aquilo que é legal, que deixa os torcedores em pé na arquibancada, você em casa na frente da televisão, acaba sendo apagado porque logo após a ultrapassagem vem um rádio falando, olha você tem que devolver senão você vai levar 5 segundos de punição. E é isso mesmo, é isso que o Alonso falou aí, dependendo do que acontece, um piloto é punido, o outro não. O, o Alpine foi lá falar com o Massi durante a corrida e questionou por que, que o Raikkonen não foi então falado para devolver a posição, sendo que o Alonso foi e o Michael Massi só ficou, não, ninguém está acima da regra, né, vale para todo mundo, mas o Raikkonen não teve que devolver, ou seja, eles não sabem o que fazem, eles simplesmente tomam decisões arbitrárias de uma hora para outra, é um repeteco do Bahrein, em que numa hora podia, na outra hora não podia, numa hora era punido, na outra não era, é um repeteco do que a gente viu no Bahrein, é absolutamente ridículo, são corridas decididas pela direção de prova. O meu medo é chegar numa dessas últimas corridas aí e a direção de prova decidir o título. Imagina se Verstappen ou se Hamilton acabam ganhando um título porque numa ultrapassagem o adversário foi punido com 5 segundos porque colocou o pneu na linha branca, colocou o pneu na zebra, o pneu foi 5 centímetros pro lado, o pneu foi 5 centímetros pro outro lado, sabe? É absolutamente ridículo. Eu particularmente acredito que o grande prêmio dos Estados Unidos perdeu muito do brilho por conta disso e eu quero saber a sua opinião aí embaixo nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!